നമസ്കാരം യമനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അഥവാ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പഠന വിഷയം നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെസൺ ആറ്റം എന്നുള്ളൊരു ലെസൺ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസും അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫിക്സ്ഡ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പദങ്ങളും ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയ എന്നാണ് പടത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ പതിമൂന്നാം പടത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ ന്യൂക്ലിയ എന്നാണ് ആറ്റം എന്നല്ല ആറ്റം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പാഠമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസും മറ്റൊന്ന് അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസും സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നുള്ള പദം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല ചാർജേ ഇല്ല പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നറിയാം നമ്മൾ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊളുംസിലോ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് അത് ഈ ഒരുപോലത്തെ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അവർ റിപ്പെൽ ചെയ്യുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാം പാഠത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അതും കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോന്ന് വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാർജ് ഇല്ല പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യില്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചണ്ട കൂടില്ലേ അവരവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമോ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ ബന്ധിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്നർത്ഥം ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് അത് ഹൈലി സ്ട്രോങ് ആണ് രണ്ടാമത് അത് ചാർജ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ഫോഴ്സാണോ ഉള്ളത് അതേ ഫോഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുമുണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തരം ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ ന്യൂട്രോണും ന്യൂട്രോണും തമ്മിൽ ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ പ്രോട്ടോണും പ്രോട്ടോണും തമ്മിൽ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഈ ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് ചാർജ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് രണ്ട് അത് ചാർജ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് നല്ല ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ബിഗ് ബാങ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് പ്രബലമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നാണ് അവിടെ തരതമ്യേന പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എണ്ണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ തുല്യമാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചും പറയാം ഇനിയും അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ല അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ഒരുപാടുണ്ടാവാം ന്യൂട്രോൺ കുറവ് ന്യൂട്രോൺ ഒരുപാടുണ്ടാവാം പ്രോട്ടോൺ കുറവ് ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ
പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റേബിലിറ്റി തിരഞ്ഞു പോകും സ്റ്റേബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വഴികളാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആവാൻ വേണ്ടി അവർ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൽഫ ഡി കെ ബീറ്റ ഡി കെ ഗാമ ഡി കെ കിട്ടിയോ എന്താണ് അപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വോസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിനോമിനൻ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള ഫിനോമിനൻ ആണ് ഇൻ വിച്ച് അൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് അണ്ടർഗോ എഡി കെ അവരെ എന്തൊക്കെയോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് കളയുന്നു അങ്ങനെ അധികമുള്ള പ്രോട്ടോണിനെയും ന്യൂട്രോണിനെയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അവർ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ആൽഫ റേഡിയേഷൻ അപ്പം ഇതാരാണ് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ എ എച്ച് ബെക്കുനേൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതിനകത്ത് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ നമ്പറിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്കാവുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്കാവുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് നിർത്തപ്പെടുന്നില്ല അവർ ശിഥിലമാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ശിഥിലമാകുന്നത് ഏത് തരത്തിൽ അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ആൽഫ മറ്റൊന്ന് ബീറ്റ മറ്റൊന്ന് ഗാമ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഇ ടു ഫോർ ആണ് അതായത് രണ്ട് പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും ചേർന്ന് ഒരാ എൻറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹീലിയം എച്ച് ഇ ടു ഫോർ അഥവാ ആൽഫ റേഡിയേഷൻ മറ്റൊരു തരം ബീറ്റ റേഡിയേഷൻ ആണ് ബീറ്റ റേഡിയേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് ബീറ്റ മൈനസ് ഡി കെയും ഒന്ന് ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ നെഗറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെ പോസിറ്റീവ് ബീറ്റ ഡി കെ ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ള സമയത്ത് ടു മെനി ന്യൂട്രോൺസ് ഉള്ള സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇഞ്ചക്ഷൻ സംഭവിക്കുക അതേസമയം ടു മെനി പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ പോസിറ്റ്രോൺ ആണ് ഇമിഷൻ ചെയ്യുക അതിന് ബീറ്റ പ്ലസ് ഡി കെ എന്ന് പറയും അതായത് മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് വിറ്റ്സ് ചാർജ് ചാർജ് മാത്രം എതിരാണ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എങ്കിൽ പോസിറ്റ്രോണിൻ്റെത് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊള്ളും അത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളു മൂന്നാമത്തെ തനമാണ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ഗാമ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആറ്റം എന്നുള്ള സോറി ന്യൂക്ലിയയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ച ആറ്റം എന്നുള്ള പടത്തിൽ നമ്മൾ വിശദമായി പറയുന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ന്യൂ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓഫ് ദ ഓർഡർ എം ഇ വി മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടും അതിന് മുകളിലോട്ടും ഉള്ള എനർജിയാണ് എം ഇ വി എന്ന് പറയുക മില്യൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് സ്കെയിലിലുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക ഹയർ ടു ലോവർ ലോവർ ടു ഹയർ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ അതായത് ഒരു സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റ് സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് കൂടുതലും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബീറ്റ ഡി സോറി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരെണ്ണം ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിസൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെ അതിൻ്റെ തോത് അളവ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്തിന് ആനുപാതികമാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം അതായത് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ തുടങ്ങി അല്ലെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനാനുപാതികമായിരിക്കും ഡി കെ അതായത് നൂറെണ്ണം അൻപതായി അത് ഹാഫ് ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത
അപ്പം അത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് ഡിക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാറ്റത്തിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ടാണ് ഡി കെ നടക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൻ ഇവിടെ മൈനസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ വാക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെ സമയം കഴിയും തോറും നമ്പർ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനെയാണ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് കുടിച്ചു എൻ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഥവാ ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തെഴുതി ഇനി നമ്മളിത് റീറൈറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോറി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ഡി എൻ ബൈ എൻ എന്നാക്കി ഡി ലാംഡ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഡി എൻ ബൈ എന്നിനെ നമ്മൾ ലോഗ് ഈട്ട് ദ പവർ എൻ എന്ന് പറയും ലോഗ് ഈട്ട് ദ ബേസ് എൻ എന്ന് പറയും മൈനസ് ലാംഡ ടി പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പണി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടൈമിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ വെച്ചു അതായത് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എൻ സീറോ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കൊടുത്ത് നോക്കൂ ടിക്ക് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആകും എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സി എന്ത് വരും ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് എൻ സീറോ എന്ന് വരും സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് എൻ സീറോ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിഷൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഈ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് എൻ സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഈ ടേം ഇടതുവശത്തോട്ട് പോയി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എ ബൈ ബി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ലാം ഡാട്ടി ഇനി ആൻറ്റി ലോഗ് എടുത്തു കഴിയുമ്പം എൻ ബൈ എൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലാം ഡാട്ടി അഥവാ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലാം ഡാട്ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ ലോ എന്ന് പറയുക ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വെർബലി പറയുന്നു ഇത് ഇക്വേഷൻ രൂപേണ എഴുതുന്നു ക്ലിയർ അടുത്തൊരു പദം കൂടെയുണ്ട് എന്താണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉള്ളതും ഉണ്ട് എന്താണ് ടൈം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ലെഫ്റ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നേർപകുതി ആവാൻ എത്ര സമയം ആവശ്യം വന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരിയഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നിന് നമ്മൾ എൻ സീറോ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം എൻ എന്തായി എൻ സീറോ ബൈ ടു എൻ സീറോ എന്താ തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ആറ്റം ടീയുടെ സമയം ടീ അപ്പം എന്താവും ടീ ഹാഫ് ഹാഫ് ലൈഫിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ടീ ഹാഫ് അപ്പോൾ എൻ സീറോ ബൈ ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ എൻ സീറോ ഇ ടു ദ പവർ മൈനസ് ലാംഡ ടീ ഹാഫ് ടീയുടെ സ്ഥലത്ത് ടീ ഹാഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈ മൈനസ് അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി ഇ ടു ദ പവർ ലാംഡ ടി ഹാഫ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ദ പവർ ലാംഡ ടി ഹാഫ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ലോഗ് എടുത്തു ഇവിടെയും ലോഗ് എടുത്തു ഇവിടെയും ലോഗ് എടുത്തു ഇവിടെ ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വൺ ആണ് ബാക്കി ലാംഡ ടി ഹാഫ് ഇ റേസ് ടു എം എന്നാണ് അപ്പോൾ എം ലോഗ് ഇ എന്നാണ് വരിക അതാണ് എം ലോഗ് ഇ എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ ലോഗ് ഇ ടു ദ ബേസ് ടു അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോഗ് എഴുതാം ടു ദ ബേസ് ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ടി ഹാഫ് അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് എന്ത് വരും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ലാംഡ ലാംഡ ഈസ് ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഡിസിൻ്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ഏതെല്ലാം എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ലോസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോയാണ് കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ എന്താണ് ടി ഹാഫ് ഓക്കെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം